ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ప్రభుత్వం పెను మార్పులు తీసుకురావడానికి యోచిస్తోంది అంటే ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురాబోతుంది అంటారు ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తే బాగుంటుందని మీరు విశ్లేషిస్తారు అంటే మన దేశంలో అది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కసరత్తు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆ రకమైన చర్చ మొదలు పెట్టాయి కారణం ఏంటంటే మీకు ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మన దేశం రాష్ట్రాల్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో నైంటీస్ తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నైంటీస్ తొంభైవ దశకంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రాలిఫరేట్ అయ్యాయి అంటే పెద్ద ఎత్తున ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఏర్పాటు అయ్యాయి అప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ ద సెంచరీలో వై టూ కే బూమ్ రావడము సాఫ్ట్వేర్ బూమ్ రావడం వల్ల ఉడికి ఉడకని ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కూడా ఉద్యోగాలు వచ్చాయి హాఫ్ బేక్డ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటారు విదేశాల్లోకి వెళ్ళారు పెద్ద ఎత్తున భారతీయులు ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో పనిచేస్తున్నారు ఒక మిడిల్ క్లాస్ డ్రీమ్గా ఇంజనీరింగ్ మారిపోయాయి ఇంజనీరింగ్ నా కొడుకు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడు నా కూతురు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అవుతారంటున్నారు సినిమా హీరోలో హీరోలు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు అయ్యారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చదివిన పిల్లలే హీరోలుగా సినిమాలు వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాం ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక డ్రీమ్గా మారిపోయి అయితే ఇప్పుడు ఉన్న పరిణామం అంటే టర్న్ ఆఫ్ ద సెంచరీ అలాగే ఈ సెంచరీలో రెండు వేల తర్వాత ఒక ఫస్ట్ డికేడ్ వరకు ఇది బాగానే నడిచింది కానీ ప్రాసెస్లో ఇవాళ ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి ఇంజనీరింగ్లో అతిపెద్ద ఆపర్చునిటీ ఓవర్సీస్ అపార్చునిటీ అంటే ముఖ్యంగా అమెరికాలో అలాగే కొన్ని బ్రిటన్ లాంటి దేశాల్లో సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో వస్తున్నటువంటి అవకాశాలు ఈ అవకాశాలు ట్రంప్ విధానాల కారణంగా అమెరికాలో అనుసరిస్తున్నటువంటి ప్రొటెక్షనిజం కారణంగా కొంత ఇబ్బందులు పడింది రెండవది ఏంటంటే ఆటోమేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆటోమేషను డెవలప్మెంట్ వచ్చాక ఇవాళ రొటీన్గా ఇంజనీర్స్ చేసే కొన్ని అంటే కామన్ ఆర్డినరీ ఇంజనీర్ చేసే పనులన్నీ మిషన్లు చేస్తాయి మనుషులు అవసరం లేదు ఇవాళ రోబోట్సే కాదు బోర్డ్స్ వచ్చాయి ఈ ఆటోమేషన్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ రెండు డెవలప్మెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ల్యాండ్స్కేప్ను పూర్తిగా మార్చుతున్నాయి మార్చబోతున్నాయి ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే కామన్ కొన్ని పనులు ఇటు నుంచి అటు చిన్న చిన్న పనులన్నీ రొటీన్ వర్క్స్ అన్ని ఇవాళ మిషన్సే చేసేటువంటి దశకు వచ్చాయి ఇవాళ మీరు గమనించండి బ్యాంకుల్లో ఒకప్పుడు మనం పాస్బుక్ తీసుకెళ్తే దాన్ని ఎంట్రీస్ చేసి అప్డేట్ చేసి ఇచ్చేందుకు ఒక మనిషి క్లర్క్ ఉండేవారు ఇవాళ ఏమైంది ఒక మిషన్ వచ్చింది మొదట్లో ఆ మిషన్ దగ్గర ఒక మనిషి వచ్చాడు అంటే ఆ పాస్బుక్ తీసుకొని మిషన్లో పెట్టి మనకు అప్డేట్ చేసి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనుషులకు అలవాటైన తర్వాత మిషన్లు కూడా ఎగిరిపోయాయి ఇప్పుడు బ్యాంకులో మిషన్ మిషన్ ఉంటుంది మనమే వెళ్ళి పాస్బుక్ పెట్టుకొని అప్డేట్ చేసుకొని రావచ్చు ఒకప్పుడు చెక్కులు తీసుకోవడానికి ఒక మనిషి ఉండేది ఇప్పుడు ఒక బాక్స్లో చెక్కులు వేస్తున్నాం చెక్క వెళ్ళిపోతుంది మనకు రిసిప్ట్ వస్తుంది అంటే ఈ ఆటోమేషన్ వల్ల కొన్ని రకాల లో లెవెల్ పోస్ట్ రిడెండెంట్ అవుతాయి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ రంగంలో కూడా జరిగింది రాబోయే కాలంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్ అయ్యాక మీకు ఇంకా పరిణామాలు మారుతాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల జరిగేటువంటిది అయితే రొటీన్ వర్క్స్ మొత్తం మనుషులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే కంపెనీస్ కూడా ఏమవుతున్నాయంటే ఇది మనుషులు పెట్టుకోవడం కన్నా మిషన్లతో లాభం అవుతుంది ఒకప్పుడు బ్యాక్ అండ్ డేటాను మొత్తాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఇంజనీర్స్ ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ చేస్తున్నారు ఆటోమేషన్ సర్వర్స్ను మేనే మెయింటైన్ చేసేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు ఇలా ఆటోమేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల జరుగుతున్న పరిణామం ఏంటి ఇంజనీర్లకు ఉద్యోగాలే రావా అది కూడా నిజం కాదు కానీ హైలీ స్కిల్డ్ ఇంజనీర్స్ అంటే ఒక ఆర్డినరీ ఇంజనీర్ మీకు టూ థౌజండ్ ఆ ప్రాంతంలో బిఎల్ చేసి బీకామ్లు చేసి చిన్న సాఫ్ట్వేర్ కోర్సులు చేసి ఐటీ రంగంలో ప్రవేశించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ దశ నుంచి హై స్కిల్ ఇంజనీర్స్కు ఇవాళ డిమాండ్ ఉంటుంది హై స్కిల్ ఇంజనీర్స్కు ఏమో హయ్యెస్ట్ డిమాండ్ ఉంటుంది అసలు లో స్కిల్ డిమా ఇంజనీర్స్కు డిమాండ్ ఉండదు అందువల్ల ఈ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్లో మార్పులు చేయకుండా ఇంజనీరింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మార్చలేదు కానీ మన రాష్ట్రంలో నేను ఇంజనీరింగ్ విద్య పైన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో లెజిస్లేటివ్ కమిటీలో కూడా సభ్యుడిగా ఉన్నాను మొదటి సమస్య ఏంటంటే అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లెక్కల ప్రకారం అంటే ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ ఎంప్లాయబుల్ అన్నారు అంటే వంద మంది ఇంజనీరింగ్ పట్టా తీసుకుంటుంటే తొంభై శాతం మంది ఉద్యోగాలకు పనికొచ్చేగా లేరు ఒక పది శాతం ఎంప్లాయబిలిటీ అంటారు ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే ఉద్యోగం ఇవ్వగలిగేది ఇవాళ కంపెనీస్ కూడా చెప్తున్నాయి ఏంటంటే 
మీరు నాలుగేళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటే మాకు ఉపయోగం ఉండడం లేదు మళ్ళీ మేము వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యూ వీ హ్యావ్ టు రీట్రైన్ యూ మళ్ళీ మా ట్రైనింగ్ ఖర్చులు మాకే ఉంటున్నాయి అనే ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనికి కారణం ఏంటి మనం ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల సంఖ్య పెంచుకుంటూ వచ్చాం ఇవాళ మీరు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చూడండి ప్రతి రాజకీయ నాయకునికి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉంటుంది ఎమ్మెల్యేలకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లు ఎమ్మెల్సీలకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లు ఎంపీలకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లు పొలిటికల్ లీడర్స్ కుండా ఒక పెద్ద బిజినెస్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అలాగే లిక్కర్ కాంట్రాక్టర్లు అడుగులుగా సంపాదిస్తే నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెడతారు సో ఇది ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది కొంతమందికి ఉపాధిగా మారి కానీ నిజంగా స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా ఇవాళ మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అప్ అవుతుందా ఇవాళ చాలా కాలేజీలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఫ్యాకల్టీ లేరు ఇవాళ మినిమం స్టాండర్డ్స్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ లేని పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు మీరు ఆశ్చర్యం వేస్తే నేను మాస్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎంఐటీలో వెళ్ళి స్టూడెంట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టే మ్యూజియం చూశాను స్టూడెంట్ మ్యూజియం అసలు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మినీ రోబోట్స్ తయారు చేస్తారు అంటే అది పార్ట్ ఆఫ్ దర్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ దర్ ప్రాజెక్ట్ రోబోట్స్ తయారు చేసే స్థాయిలో ప్రపంచంలో ఇంజనీరింగ్ మ్యూజియం ఉంటే మన దగ్గర ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కావాలంటే అమీర్పేట్ జిరాక్స్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి అమీర్పేట్లో ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లు తయారు చేసి ఇస్తారు ఈ రో ఈ రకమైనటువంటి ఛాలెంజ్ ఎందుకు వస్తుంది అందువల్ల ఇండస్ట్రీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు సిలబై అప్గ్రేడింగ్ లేదు కోర్సులు అప్గ్రేడింగ్ లేదు టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా మారిపోతుంది మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా మన కరికులం మారడం లేదు మన యూనివర్సిటీ సిస్టమ్స్ మారడం లేదు ప్రతి ప్రొఫెషనల్ కోర్స్కు ఉండే ఒక కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ టాలెంటెడ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్ యూ విల్ నాట్ కమింగ్ టు టీచింగ్ ఎందుకంటే టీచింగ్లో వచ్చే ముప్పై వేలు ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు లేదు ఒక ప్రభుత్వ ఇంజనీర్ యూజీసీ వేతనాలు ఇచ్చినా కూడా ఒక అరవై వేలు వస్తాయి సో ఇవాళ ఒక ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫెసర్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఒక అరవై వేలు కానీ ఇవాళ ఒక ఇంజనీర్గా పనిచేయాలంటే మీరు మంచి కాలేజీలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే ఈ అరవై వేలు కాదు లక్ష రూపాయలు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అందువల్ల హైలీ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొఫెషనల్స్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అట్రాక్టివ్గా లేదు ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ మీకు ఆ పోని టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లు ఉంటూ కన్సల్టెన్సీలు టేకప్ చేసి ఒక సత్తహాగా ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఉందా ఆ వాతావరణం మన మన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం లేదు ఇప్పుడు మీరు అమెరికన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చూడండి నేను అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు జార్జియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్రిన్స్టన్ యూనివర్సిటీ ఇలాంటి చాలా యూనివర్సిటీలు కొలంబియా యూనివర్సిటీ ఎంఐటి హార్వర్డ్ ఇలాంటి అన్ని యూనివర్సిటీలు తిరిగి వచ్చాను అన్ని యూనివర్సిటీలో కామన్ ట్రెండ్ అది ఇంజనీరింగ్ కానీ మేనేజ్మెంట్ కానీ సైన్సెస్ కానీ ఫ్యాకల్టీ అందరికీ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ కావాల్సిన ప్రభుత్వానికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ కూడా చేస్తుంటారు ఆ రీసెర్చ్ గ్రాంట్స్తో ఆ కాలేజీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ రీసెర్చ్ గ్రాంట్స్తో జరిగే రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్లో పిల్లలకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఇలా మీరు గమనించండి ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన ట్రైనింగ్ ఉంది ఎందుకు ఉండదు లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన ట్రైనింగ్ అంటే ఫ్యాకల్టీకే లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉండవు సో ఫ్యాకల్టీకి లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్స్ అందులో ట్రైన్ అవుతారు అంటే నేను అన్ని కాలేజీలు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పడం లేదు విత్ ఆనరేబుల్ ఎక్సెప్షన్స్ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉండొచ్చు కానీ డామినెంట్ ట్రెండ్ ఏంటంటే వెరీ రొటీన్ మీరు ఒక స్కూల్లో కాలేజీలో ఎలాగైతే పుస్తకాల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ పిల్లలకు చెప్తారో పిల్లలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ గుర్తుంచుకొని పరీక్షల్లో రాస్తారో ఇంజనీరింగ్ విద్య కూడా అలా అయిపోయింది కానీ ఇండస్ట్రీలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి పర్ఫార్మర్ పెరీష్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇన్నోవేట్ ఆర్ పెరీష్ పెరీష్ అంటున్నారు ఒక నవీన ఆవిష్కరణలు చేసేవాడే ఇలా నిలబడగలుగుతున్నాడు ఇంకుబేషన్ సెంటర్స్ పెట్టారు కానీ ఎన్ని ఇంకుబేషన్ సెంటర్స్లో ఎన్ని టెక్నాలజీస్ ఇంకుబేట్ అయ్యాయి స్టార్ట్అప్స్ ఎన్ని సక్సెస్ అయ్యాయి ఇలా మీరు ప్రపంచంలో టాప్ యూనివర్సిటీలు తీసుకోండి యూనివర్సిటీస్లోనే ఆర్ఎండ్డి సెంటర్స్ ఉంటాయి అంటే ఇండస్ట్రీ తమ ఆర్ఎండ్డి సెంటర్స్ను యూనివర్సిటీస్లో పెడతాయి మీరు చైనా తీసుకున్నా సింగపూర్ తీసుకున్నా తైవాన్ తీసుకున్నా మనకి కనబడతాయి కానీ మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో ఇండస్ట్రీ వచ్చి తమ ఆర్ఎండ్డి సెంటర్స్ పెట్టాయి మీరు ఇన్ఫోసిస్ ఆర్ఎండ్డి సెంటర్ ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఉందా ఏ టీసీఎస్ ఆర్ఎండ్డి సెంటర్ ఏ యూనివర్సిటీ అయినా ఉందా